సాయంకాల సమయంలో మనమంతా కూడా దేవుని నామాన్ని శుతిస్తూ గణపరుస్తూ ప్రారంభించుకుందాం మొదటగా వాక్యం చదువుకుందాం కీర్తన గ్రంథంలో నుంచి పరిశుద్ధ గ్రంథంలో నుంచి కీర్తన కీర్తన గ్రంథం ఇరవై మూడో అధ్యాయం చదువుకుందాం ఎహోవా నా కాపరి నాకు లేమి కలగదు పచ్చగల చోట్లను ఆయన నన్ను పరుండ చేయుచున్నాడు శాంతికరమైన జలముల యొద్ద నన్ను నడిపించుచున్నాడు నా ప్రాణం నాకు ఆయన సేద తీర్చుచున్నాడు తన నామను బట్టి నీతి మార్గంలో నన్ను నడిపించుచున్నాడు గాఢాంధకారపు లోయలలో నేను సంచరించినను ఏ అపాయం నాకు భయపడను నీవు నాకు తోడయ్యందువు నీ దొడ్డు కర్రయు నీ దండమును నన్ను ఆదరించును నా శత్రులు ఎదుట నీవు నాకు భోజనము సిద్ధపరచదువు నూనెతో నా తల అంచియున్నావు నా గిన్నె నిండు పొర్లుచున్నది నేను బ్రతుకు దినములన్నీ కృపాక్షేమములే నా వెంట వచ్చును చిరకాలము ఎహో మందిరంలో నేను నివాసము చేసేదను హలేలుయా సుతులకు పాత్రుడా సర్వశక్తి మంత్రుడైన మా దేవా మీకే వేలాది వందనాలు సుతులు సూత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం ఈ యొక్క సాయంకాల సమయంలో దేవా తండ్రి మిమ్మల్ని సుతించడానికి గణపరచడానికి మాకు ఇచ్చిన యొక్క శ్రేష్టమైన సమయాన్ని బట్టి వందనాలయా అయా చక్కని తండ్రి ఆత్మీయమైన ఆరాధన చేసుకోవడానికి తండ్రి మాకు మంచి తలంపులు దయచేయని ప్రార్థిస్తున్నామయ్యా మీ వాక్యం ద్వారా తండ్రి మమ్మల్ని బలపరిచి మమ్మల్ని నడిపించని ప్రార్థిస్తూ ఏసు క్రీస్తు నామ నడుచున్నాను మా తండ్రి అమెన్ కొద్దిసేపు పాటలు పాడుతూ ప్రభు నా మనారది దా మనందరికి తెలిసిన మొదటిగా మనందరికి తెలిసిన పాట స్తోత్రం చెల్లింపము అన్న పాట పాడుతూ ప్రభు నా మనారది చప్పట్లు కొడుతూ దేవు నా మనకి పరిచితి స్తో 
Stotram chellintu Stotram chellintu Stotram chellintu Stotram chellintu Yesu naaduni melu O Yesu naaduni melu lantalanchu Yesu naaduni melu lantalanchu Stotram chell చేసిన త్యాగాన్ని రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం మన కొరకు భూలోకానికి ఆయన మానవ రూపిగా వచ్చి సిలువను ఆయన మోసి తన ప్రాణాన్ని అర్పించి తన రక్తాన్ని మరి సిలువులో కాచి మనల్ని ఎంతగానో ప్రేమించడానికి మనల్ని ఎంతగానో ఆయన కృపను చూపించడానికి ఆయన గొప్ప త్యాగాన్ని చేశారు కదండి అలాంటి త్యాగాన్ని జ్ఞాపకం ఉంచుకుంటూ కలువరి సిలువ సిలువలు విలువ నాకు తెలిసిన కానీ పాటను పాడుచు దేనాన్ని మైపడతాం అందరం కలిసి పాడదామా కలువరి సిలువ సిలువలు విలువ నాకు తెలిసినుగా కలుషము పాపగ కరుణను చూపగ నన్ను వెదకెనుగా కలువరి సిలువ సిలువలు విలువ నాకు తెలిసినుగా కలుషము పాపగ కరుణ చూపగ నన్ను వెదకెను అజయుడా అజయుడా విజయ సజీవుడా సంపూర్ణుడా అజయుడా విజయుడా సజీవుడా సంపూర్ణుడా పడదాం కష్టాలలో కష్టాలలో నష్టాలలో నన్నాదుకున్నావయా వ్యాధులలో నా పాదలలో కన్నీరు తుడిచావయా కష్టాలలో నా నష్టాలలో నన్నాదుకున్నావయా వ్యాధులలో నా పాదలలో కన్నీరు తుడిచావయా మధురమైన నీ ప్రేమ మరువగల నా ప్రేమ మధుర 
ఇప్పుడు దేవుడు మనతో మాట్లాడమని ప్రార్థించుకుందాం వాక్య సమయం
క్రీస్తునందు ప్రియులైన మీ అందరికీ ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు నామములో శుభవందనాలు ఈ దినం మనం అందరం కూడా ఈ ఆన్లైన్లో చేరి ప్రభువుని స్థుతించే భాగ్యాన్ని ప్రభు మనకు అనుగ్రహించినందుకు మనందరం కూడా ప్రభుకి కృతజ్ఞత స్థుతులు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం ఈ దినం ఈ విధంగా దేవుని వాక్యాన్ని అందించడానికి క్యాప్స్టోన్ ఏజీ తెలుగు సంఘ కాపరైన యశ్వంత్ గారికి ప్రత్యేకమైన వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాను ఈ అవకాశాన్ని ఈ దినాన నాకు అనుగ్రహించినందుకు వారికి సంఘానికి ప్రత్యేకమైన వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాను ఈ దినం మనం అందరం కూడా ప్రభువుని స్థుతించాం ఆరాధించాం పాటల ద్వారా దేవుని వాక్యాన్ని మనం ధ్యానం చేసుకోబోతున్నాం కనుక మనమందరం కూడా ప్రార్థనాపూర్వకంగా దేవుని వాక్యాన్ని వినగలిగినట్లయితే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనందరితో కూడా మాట్లాడగలడు కనుక ప్రార్థనాపూర్వకంగా దేవుని వాక్యాన్ని మనం విందాం దేవుని వాక్యాన్ని చదవబోయే ముందు ఈ దినాలు మరి శ్రమ దినాలు శ్రమకాల ధ్యాన దినాలు డినామినేషనల్ చర్చెస్లో నలభై దినాలు ప్రత్యేకంగా ఈ శ్రమ దినాలుగా ధ్యానం చేస్తూ ఉంటారు యేసు ప్రభు శ్రమ పడ్డాడు అనే విషయాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ మరి ప్రభు పడిన శ్రమలను జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ప్రభు పట్ల కృతజ్ఞతగా ఉండడానికి అలా అంతేకాక ఆ ధ్యానంలో మనం అందరం కూడా ప్రార్థనాపూర్వకంగా దేవుని ధ్యానించడానికి ఇది మంచి అవకాశమైనది అందుకనే పూర్వం సంఘ పితృలు ఈ విధంగా నిర్ణయించడం జరిగింది అలాగన డినామినేషనల్ చర్చెస్లో ప్రత్యేకంగా వారు ఈ దినాలను ప్రత్యేకించి దేవుని వాక్యాన్ని ప్రత్యేకంగా శిల్వ ధ్యానాలతో ధ్యానించుకోవడం మనం చూస్తూ ఉంటాం ఒక్క డినామినేషనల్ చర్చెస్సే కాదు కానీ ఇవాంజికల్ చర్చెస్ కూడా ఈ దినాలను పాటిస్తూ ఉన్నట్లుగా గమనిస్తూ ఉన్నాం అలాగనే పెంతి కోస్తు సంఘస్తులు కూడా ఈ దినాలని పాటిస్తూ ఉన్నట్లు చెప్ మనం చూస్తూ ఉన్నాం అలాగనే అసెంబ్లీస్ ఆఫ్ గాడ్ సంఘాల్లో కూడా కొన్ని సంఘాలు ఈ విధంగా ఈ నలభై దినాలను ప్రభు యొక్క శ్రమలను జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానం చేయడం అనేక సంఘాల్లో కూడా జరుగుతున్నది కొన్ని సంఘాలు ఈ నలభై దినాల్లో ఒక అంశం మీద ధ్యానిస్తూ ఉంటారు కొన్ని సంఘాలు ఒక బైబిల్లో ఉన్న ఒక గ్రంథం మీద ధ్యానం చేస్తూ ఉంటారు ఏ విధంగా ఆ సంఘాలు వేరు వేరు విధాలుగా దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానించడానికి ప్రత్యేకించుకుంటారు కొందరు ఈ దినాలలో ఉపవాసం ఉంటారు కొందరు కొందరు మరి రోజంతా ఉపవాసం ఉండేవాళ్ళు ఉన్నారు మరి అలాగనే కొందరు ఒక పూట ఉపవాసం ఉండేవారు ఉంటారు కనుక మనం ఏ విధంగా ప్రభువుకి సమర్పించుకున్నామో అది చెట్టు చివరి ఒక కొరకు కూడా కొనసాగించవలసిన వారమై ఉన్నాం కనుక ఇవి శ్రమ దినాలు యేసు ప్రభు మనందరి నిమిత్తమై ఆయన అనేకమైన శ్రమలు పొంది ఆ శిలువులో మనందరి కొరకు కూడా తన పవిత్రమైన రక్తాన్ని కార్చాడు కనుక మా యొక్కసారి ఈ దినాన ప్రభు చేసిన ఆ కార్యాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ మరి యొక్క విషయాన్ని గురించి శ్రమకు సంబంధించింది మరి యొక్క విషయాన్ని గురించి ఈ దినాన ధ్యానించాలని ఆశిస్తూ ఉన్నాను ఆ అంశం దేవుని గొర్రె పిల్ల అనే అంశాన్ని గురించి ఈ ఉదయ ఈ సా ఈ సాయంకాలంలో మీతో పంచుకోవాలని తలుస్తూ ఉన్నాను దేవుని వాక్యాన్ని చదువుకుందాం వ్యవహాన్ సువార్త మొదటి అధ్యాయం ఇరవై తొమ్మిదవ వచనం వ్యవహాన సువార్త మొదటి అధ్యాయం ఇరవై తొమ్మిదవ వచనం మరునాడు వ్యవహాను యేసు తన యొక్కకు రాగా చూచి 
ఇదిగో లోక పాపమును మోసుకొని పోవు దేవుని గొర్రె పిల్ల అని యేసు ప్రభు వారిని మొట్టమొదటిగా లోకానికి పరిచయం ఈ మాట ద్వారా చేసినట్లుగా మనం వాక్యంలో చూస్తున్నాం కనుక దేవుని గొర్రె పిల్ల అనే అంశాన్ని గురించి ఈ సాయంకాలం మీ అందరితో కూడా పంచుకో ధ్యానించాలని ఆశిస్తూ ఉన్నాను ప్రార్థన చేసుకుందాం కృప కలిగిన దేవా ప్రేమ కలిగిన మా తండ్రి నీకు వేలాది వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం మమ్మలను ప్రేమించి నీ ప్రియమైన ఏకైక కుమారుని మా కొరకు భూలోకానికి పంపినందుకై నీకు వేలాది వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం మా ప్రభువా నాయన నీవు ఆ సెలువులో నీ పవిత్రమైన రక్తాన్ని మా పాపాలకు ప్రాయచిత్తార్థంగా కార్చినందుకై నీకు స్తోత్రాలు మా ప్రభు నీవు ఆ నీ రక్తాన్ని ఆ సెలువులో కార్చడం ద్వారా మేమందరం కూడా పాప విమోచన కలిగి నాయన నీ సన్నిధిలోనికి రాగలిగే కృప మా అందరికీ నీవు అనుగ్రహించినందుకై నీకు వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం దేవా మా ప్రభు చదవబడిన వాక్య భాగాన్ని బట్టి వందనాలు ఈ దినాన ఈ విధంగా ఆన్లైన్లో చేరిన ప్రతి ఒక్కొక్కరిని బట్టి కూడా నీకు వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాను మా ప్రభు ఆన్లైన్లో ఉన్న ప్రతి వారిని మీరు దీవించండి ఆశీర్వదించండి నా నాయన నీవు మా కొరకు దేవుని గొర్రె పిల్లగా వచ్చి ఉన్నావన్న సత్యాన్ని మేమందరం కూడా గ్రహించి మా ప్రభు నీవు ఆ సెలవులో మాకు చేసిన కార్యం పట్ల మాకు పరిపూర్ణమైన నమ్మకాన్ని అనుగ్రహించమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం మరి ఒకసారి నా నాయన అక్కడ చేరిన మమ్మందరిని మీ ఆత్మ స్వాధీనలోనికి తీసుకునండి మా ప్రభు మా నాయనని ఆత్మ ద్వారా మా మనోనేత్రాలు వెలిగించండి నీ వాక్యములో ఉన్న సత్యాలు మేము గ్రహించినట్లుగా మా ప్రభు మీ ఆత్మ ద్వారా మా మనోనేత్రాలు వెలిగించమని ప్రార్థిస్తున్నాం మా నాయన మా తండ్రి గ్రహించిన సత్యాలను నమ్మునట్లు సహాయం చేయండి నమ్మిన వాటిని మా వ్యక్తిగత జీవితాల్లో మేము అనుసరించినట్లు నీ కృప మెండుగా మాకు దయచేయమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం మా ప్రభు నాయన దేనదాసుడైన నన్ను మీ ఆత్మ స్వాధీనలోనికి తీసుకుని తలంపులను క్రమపరచండి నీ మాటలు అధికారపూర్వకముగా బలమైనవిగా శక్తి కలిగినవిగా బయలువెడలనట్లు సహాయం చేయమని నీకును పరిశుద్ధాత్మకును మమ్మందరినీ అప్పగించుకుంటూ మా ప్రభువును మీ ప్రియ కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ నామములో ఈ ప్రార్థన వేడుకొనిచున్నాను తండ్రి ఆమెన్ మనం చదువుకున్న వాక్య భాగంలో బాప్తీసం ఇచ్చే వ్యవహానం యోర్ధాను నది దగ్గర బాప్తీసం ఇచ్చిచ్చు ఉండగా యేసు ప్రభు వారు కూడా బాప్తీసం పొందడానికి ఆ యోర్ధాను దగ్గరికి వస్తూ ఉండగా యేసు ప్రభు వారిని చూసిన బాప్తీసం ఇచ్చే వ్యవహానం అక్కడ చేరిన ప్రజానీకానికి ఆయనను పరిచయం చేస్తూ ఉన్నాడు ఈ మాటలో యేసు ప్రభు వారు ఎవరో ఎందుకు వచ్చాడో అనే విషయాన్ని కూడా ఆ మాటలో మనం అందరం కూడా గ్రహించవలసిన వారు మై ఉన్నాం అయితే ఇదిగో లోక పాపములను మోసుకొని పోవు దేవుని గొర్రె పిల్ల ఇదిగో లోక పాపములను మోసుకొని పోవు దేవుని గొర్రె పిల్ల యేసు ప్రభు వారు భూలోకానికి దేవుని గొర్రె పిల్లగా వచ్చి మనందరి నిమిత్తమై ఆ సెలవులో తన పవిత్రమైన రక్తాన్ని ఆయన మన పాపాలకు ప్రాయచిత్తార్థంగా ఆయన కార్చాడు రక్తము చెందింపబడకుండా పాపక్షమాపణ లేదు అన్న సత్యాన్ని మనం అందరం కూడా తెలి ఎరిగి ఉన్నాం అలాగునే యేసు ప్రభు వారు తన రక్తం ద్వారా లోకంలో ఉన్న పాపులందరి కొరకై ఆయన రక్తం ద్వారా మనకు ప్రాయచిత్తం చేశాడు కనుక ఈ విషయాన్ని గురించి ఈ సమయంలో మనం ధ్యానం చేసుకుందాం గొర్రె పిల్ల అనే విషయాన్ని గురించి మనం లేఖన భాగాల్లో ఎక్కడెక్కడ ఏ విధంగా గొర్రె పిల్లను గురించి వ్రాయబడి ఉంది ఆ గొర్రె పిల్ల లేఖనాల్లో చెప్పబడిన ఆ గొర్రె పిల్ల ఏ విధంగా యేసు ప్రభు వారిని సూచిస్తూ ఉన్నది అనే విషయాన్ని గురించి మనం ఈ సమయంలో ధ్యానం చేసుకుందాం మొదటిగా మనం గమనించినట్లయితే ఆది కాండం ఇరవై ఒకటవ అధ్యాయం మూడవ అధ్యాయం మూడవ అధ్యాయం ఇరవై ఒకటవ వచ్చినంలో ఆది కాండం 
మూడవ అధ్యాయం ఇరవై ఒకటవ వచనంలో ఉన్న ఒక విషయాన్ని మనం కొంచెం విపులంగా మనం దానిని ధ్యానం చేసుకుందాం ఆదాము ఆవలు ప్రభు దేవుని యొక్క ఆజ్ఞకు ఆజ్ఞకు లోబడకుండా అవిధేయత చూపడం ద్వారా లోకంలోనికి పాపం ప్రవేశించింది అలాగనే ఆదామావులు కూడా వారు వారి దేవునికి అవిధేయత చూపించాము అన్న భావనతో దాగుకున్నట్లుగా దేవుని వాక్యంలో మనం చూస్తూ ఉన్నాం అయితే దేవుడు పరలోకంలో నుండి దిగువచ్చి ఏదైనా తోటలో ఉన్న వారిని పిలిచినట్లుగా మనం దేవుని వాక్యంలో చూస్తున్నాం ఆదామా నువ్వు ఎక్కడ అని ఆదామును దేవుడు పిలిచాడు ఆదాము అవి ఆదాము ఆ సమయంలో తను పాపం చేసినందువలన ఆయన దాగి ఉన్నాడు ఆయన దాక్కున్నాడు కనుక దేవుడు ఆయనని పిలిచాడు వారు పాపం చేశారు వారు అవిధేయతను బట్టి ఆయన మరి ఆదామును అలాగనే అవ్వను అలాగనే శాతాలను భూమిని సమస్తాన్ని కూడా శప్పించినట్లుగా మనం మూడవ అధ్యాయంలో చదువుతాం కానీ ఇరవై ఒకటవ వచనంలో ఆది కాండం మూడవ అధ్యాయం ఇరవై ఒకటవ వచనంలో ఒక మాట వ్రాయబడి ఉన్నది ఆది కాండం మూడవ అధ్యాయం ఇరవై ఒకటవ వచ్చిన చదువుకుందాం నేను చదువుతాను ఇరవై ఒకటవ వచ్చిన దేవుడైన యహోవా ఆదామునకును అతని భార్యకును చర్మపు చొక్కాలను చేయించి వారికి తొడిగించెను అని రాయబడి దేవుడైన యహోవా ఆదాముకు ఆయన భార్యకు చర్మపు చొక్కాలు చేయించి వారికి తొడిగించెను చర్మపు చొక్కాలు తొడిగించాడు అని రాయబడి అంటే చర్మపు చొక్కాలు తొడిగించాడు అంటే ఏదో ఒక జంతువుని వారి నిమిత్తమై ఆయన బలయాగం చేసినట్లుగా చూస్తున్నాం అన అంటే దేవుడే ఒక జంతువుని చంపి దాని యొక్క చర్మాలు చర్మంతో చొక్కాలు చేయించి దేవుడు ఆదాము ఆవులకు ధరింపజేసినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం అంటే ఒక విధంగా జంతువు వారి నిమిత్తమై వధించబడినట్లుగా మనం ఈ వాక్య భాగంలో చూస్తున్నాం ఇక్కడ నుండే ఆ యొక్క గొర్రె పిల్ల ప్రారంభం అవుతూ ఉంది నాలుగో అధ్యాయంలో మరి యొక్క విషయాన్ని మనం చదువుతాం ఆదా మావలకు ఇద్దరు కుమారులు జన్మించారు పెద్ద కుమారుని పేరు కయూను రెండవ కుమారుని పేరు హేబేన్ కయూను వ్యవసాయదారుడు అని రాయబడింది హేబేలు గొరిల కాపరి అని వ్రాయబడి వారి ఇరువురు కూడా దేవుని సన్నిధికి అర్పణలు తీసుకురావడానికి తీర్మానం చేసుకున్నారు అందుకనే కయోను తన పొలం పంటలో కొంత తీసుకుని అర్పణ ఇవ్వడానికి వచ్చాడు అలాగనే హేబేలు తన మందలో క్రొవ్విన వాటిని తొలుచూలను తీసుకుని వచ్చినట్లుగా మనం దేవుని వాక్యంలో మనం చూస్తున్నాం వీరిద్దరు కూడా వారికి కలిగిన వాటిని మరి దేవునికి అర్ప అర్పించడానికి దేవుని సన్నిధిలోనికి తీసుకొని వచ్చినట్లుగా వాక్య భాగంలో మనం చూస్తున్నాం అయితే యహోవా ఏబేలును అతని అర్పణను లక్ష్య పెట్టెను కయూనును అతని అర్పణను ఆయన లక్ష్య పెట్టలేదు అని రాయబడి హేబేలును ఆయన అర్పణను లక్ష్య పెట్టెను కయూనును ఆయన అర్పణను లక్ష్య పెట్టలేదు అని లేఖనాల్లో వ్రాయబడి అయితే హేబేలును ఆయన అర్పణను లక్ష్య పెట్టడానికి కారణం ఏంటి కయూన్ని ఆయన అర్పణను ఆయన లక్ష్య పెట్టకపోవడానికి కారణం ఏంటి మనం ఈ సమయంలో గమనించగలిగినట్లయితే హేబేలు దేవుని మార్గంలో దేవుని సన్నిధిలోనికి వచ్చినట్లుగా మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన వారమై ఉన్నాం గొర్రె పిల్ల వధించబడాలి కనుక గొర్రె పిల్లని తీసుకుని వచ్చాడు ఏబేలు అది దేవుని దగ్గరకు వచ్చేటువంటి మార్గం కానీ కయూను దేవునికి దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు తన కలిగిన దానిలోనే తీసుకుని వచ్చాడు కానీ గొర్రె పిల్లను అర్పించిన తర్వాత ఏదైనా సరే అర్పించినట్లయితే దేవుడు అంగీకరిస్తాడు 
కానీ గొర్రె పిల్ల రక్తం చెందించకుండా మరి ఆయన తన సొంత ఉద్దేశంతో నిర్లక్ష్య స్వభావంతో దేవునికి ఏదిస్తే ఏమిలే అన్న భావనతో ఆయన తన కలిగిన దా తనకు పంటలు కలిగిన దాన్ని తీసుకుని వచ్చి అర్పించినట్లుగా మనం దేవుని వాక్యంలో చూస్తూ ఉన్నాం కనుక ఒకరి అర్పణ అంగీకరించబడ్డానికి కారణం దేవుని వాక్యంలో చదువుకున్న వా ఆ వాక్య భాగంలో హేబేలును ఆయన అర్పణయు అంగీకరించబడిన రాయబడి హేబేలును ఆయన అర్పణ అంటే మొదట హేబేలు అంగీకరించబడ్డాడు ఆయన అంగీకరించబడ్డానికి కారణం గొర్రె పిల్లను అర్పించడం ద్వారా ఆ గొర్రె పిల్ల యొక్క రక్తం ద్వారా దేవుడు హేబేలును అంగీకరించాడు ఆ తర్వాత ఆయన ఇచ్చినటువంటి అర్పణను దేవుడు అంగీకరించినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం కనుక ఈ వాక్య భాగాల్లో ఆది కాండంలోనే గొర్రె పిల్లలు కనబడుచున్నట్లుగా మనం చూస్తున్నాం వారు ఆ గొర్రె పిల్లలు వధించబడినట్లుగా ఆ రక్తము ద్వారా వారు ఎవరైతే అర్పించారో వారు అంగీకరింపబడినట్లుగా మనం దేవుని వాక్యంలో గమనించగలుగుతూ ఉన్నాం కనుక మరి యొక్క సందర్భంలో మరి యొక్క సంఘటనలో మనం మరి యొక్క గొర్రె పిల్లను మనం చూస్తాం ఆది కాండం ఇరవై రెండవ అధ్యాయం మొదటి వచ్చిన నుండి చదువుకున్నట్లయితే ఆది కాండం ఇరవై రెండవ అధ్యాయం మనందరికీ తెలిసినటువంటి సంఘటన మరి అబ్రహాము అబ్రహాము దేవుడు ప్రత్యక్షమై నీ ఒక్కగాని ఒక్క కుమారుడైన నీవు ప్రేమించిన ఇస్సాకును నాకు మొరియా దేశం మీద వెళ్ళి నీవు ఆ పర్వతంలో ఒక పర్వతంలో ఆయన్ని నాకు బలి ఇవ్వాలి అని దేవుడు అడిగినట్లుగా మనం చూస్తాం అంటే అబ్రహాంకి ఇద్దరు కుమారులు ఉన్నారు హాగరు పుట్టినవాడు ఇస్మాయిల్ కానీ ఇస్మాయిల్ ఇంట్లో నుంచి వెళ్ళగొట్టినట్లుగా మనం ఇరవై ఒకటవ అధ్యాయంలో చదువుతాం కానీ ఇరవై రెండవ అధ్యాయంలో దేవుడు ఆయనకు ప్రత్యక్షమై అబ్రహాముకు ప్రత్యక్షమై నీవు ప్రేమించిన ఏ నీ కుమారుడైన ఇస్సాకును అని ఆయన ప్రత్యేకంగా పేరు పెట్టి ఇస్సాకును బలయమైనట్లుగా మనం చూస్తాం దేవుని వాక్యంలో అబ్రహాము వెను వెంటనే బయలుదేరాడు ఆయన దేవుడు చూపించిన పర్వతం దగ్గరికి వెళ్ళారు దా ఇస్సాకును తీసుకున్నాడు గాడిద మీద కట్టెలు పెట్టుకున్నాడు పనివారుతో కూడా వెళ్ళాడు వా పనివారిని ఆ పర్వతం భాగంలో ఆయన నిలవబెట్టి మేము పైకి వెడుతున్నాం మీరు ఇక్కడే ఉండండి మళ్ళీ వస్తాం అని అబ్రహాము పనివారితో చెప్పడం మనం దేవుని వాక్యంలో చూస్తాం అయితే అబ్రహాము తన కుమారుని తీసుకుని ఆ పర్వతం ఎక్కుచూ ఉండగా కుమారునికి చాలా అనుమానం వచ్చింది తండ్రిని అడిగాడు నానా మరి కట్టెలు ఉన్నాయి కత్తి ఉన్నది మరి గొర్రె పిల్ల ఏది అని అనగానే అబ్రహాం అంటాడు దేవుడే చూసుకుంటాడే అన్న భావన వ్యక్తపరిచాడు వాళ్ళిద్దరూ పైకి వెళ్ళిన తర్వాత మరి అబ్రహాము బలిపీఠం కట్టి నేనే దేవుడు బలేమన్నాడు అన్నప్పుడు మరి అబ్రహాము తన కుమారుడైన ఇస్సాకును కాళ్ళు చేతులు కట్టి ఆ బలిపీఠం మీద పెట్టి కత్తి ఎత్తినట్లుగా మనం దేవుని వాక్యంలో మనం చూస్తాం పదవ వచనంలో అప్పుడు అబ్రహాము తన కుమారుని వధించుటకు తన చెయ్యి చాపి కత్తి పట్టుకొనగా యహోవా దూత పరలోకము నుండి అబ్రహామా అబ్రహామా అని అతను పిలిచాను అందుకు అతడు చిత్తము ప్రభువా అనేను అప్పుడు ఆయన ఈ చిన్నవాని మీద చెయ్యి వేయకము అతని ఏమయు చేయకము నీకు ఒక్కడైన నీ కుమారుని నాకీయ వెనుక తీయలేదు గనుక నీవు దేవునికి భయపడువాడవని ఇందువలన నాకు కనబడుచున్నదనను అబ్రహాము కత్తెత్తి కుమారుని మరి బలి ఇవ్వడానికి సిద్ధమైనప్పుడు దేవుడు అబ్రహాముకి ప్రత్యక్షమై అబ్రహాముని ఆపివేసినట్లుగా మనం దేవుని వాక్యంలో చూస్తాం అయితే పండ పదమూడవ ఉచ్చినంలో అప్పుడు అబ్రహాము కన్నులెత్తి చూడగా పొద పొదలో 
కొమ్ములు తగిలి ఉన్న ఒక పొట్టేలు వెనుకతట్టు కనబడేది అబ్రహాము వెళ్ళి ఆ పొట్టేలను పట్టుకొని తన కుమారునికి మారుగా పెట్టి దహన బలిగా అర్పించను తన కుమారునికి మారుగా పెట్టి దహన బలిగా అర్పించను కనుక ఇక్కడ మనం ఒక గొర్రె పిల్లను చూస్తున్నాం ఆ గొర్రె పిల్ల అక్కడ కనబడింది దా అబ్రహాము తన కుమారుడు అడిగిన ప్రశ్నకి దేవుడే ఆ గొర్రె పిల్లను చూసుకుంటాడు అన్నట్లుగా ఆ అబ్రహాము తన కుమారుడైన ఇస్సాకు చెప్పినట్లుగా మనం దేవుని వాక్యంలో చూస్తున్నాం అయితే అబ్రహాము అబ్రహామును దేవుడు ఆపివేసినప్పుడు ఆ పొదలో ఆ గొర్రె పిల్ల కనబడినప్పుడు ఆ పొట్టేలు కనబడినప్పుడు దాన్ని తీసుకుని వచ్చి బలిచ్చినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం అంటే తన కుమారుడైన ఇస్సాకుకు బదులుగా ఆ పొట్టేలను బలిచ్చినట్లుగా మనం ఈ వాక్య భాగంలో మనం చూస్తున్నాం అంటే మనం ఇస్సాకు మనందరికీ సాదృశ్యమై ఉన్నాడు మనమందరం కూడా చనిపోవలసిన వారమై ఉన్నాం దేవుని వాక్యంలో పాప దేవుని వాక్యం మనందరికీ తెలిసిందే పాప వలన వచ్చే జీతము మరణము అని రాయబడి ఏ భేదము లేదు అందరూ పాపము చేసి దేవుడు అనుగ్రహించు మహిమను పొందలేకపోతున్నారు అని కూడా దేవుని వాక్యంలో రాయబడి కనుక మనం అందరం పాపులం అయినాం మన పాపాలను బట్టి మనోమరణం చెందా పాపం వలన వచ్చి జీతం మరణం ఆ మరణానికి మనం అందరం కూడా గురి కావాల్సిన వారమై ఉన్నాం కానీ మన స్థానంలో గొర్రె పిల్ల అయిన యేసు ప్రభు వారు మన స్థానంలో చనిపోయాడు అంటే ఇస్సాకు స్థానంలో గొర్రె పిల్ల వధించబడినట్లుగా మనందరి స్థానం మన అందరికి బదులుగా యేసు ప్రభు వారు ఆయన గొర్రె పిల్లగా వచ్చి ఆ సెలవులో తన ప్రాణాన్ని పెట్టినట్లుగా మనం ఈ వాక్య భాగంలో చూస్తున్నాం అంటే ఈ సంఘటన రాబో దినాల్లో జరిగే ఒక సంఘటనని గుర్తు చేస్తుంది అలాగనే మరి ఒక చోట మరి ఒక గొర్రె పిల్లను గురించి మనం చదువుకుంటాం నిర్గమ కాండంలో పన్నెండవ అధ్యాయంలో మరి ఒక గొర్రె పిల్లను గురించి ఈ వాక్య భాగంలో మనం చదువుతాం ఇది ఇస్రాయల జీవితంలో దేవుడు ఏర్పాటు చేసిన ఏర్పాటు ఇస్రాయేలు ఐగుప్త దేశంలో నాలుగు వందల సంవత్సరాలు సుమారు వారు ఆ యొక్క దేశంలో ఉన్నారు ఆ దేశంలో వారు ప్రారంభంలో బహుగా ఆశీర్వదించబడ్డారు ప్రారంభంలో అప్ప ప్రాణ ఐగుప్తు రాజులు ప్రారంభంలో వారిని దయతో చూశారు ఆ తరువాత వారి యొక్క జనాభా విస్తరించడం ద్వారా ఐగుప్తులకు భయమై వారిని బహుగా హింసించినట్లుగా మనం నిర్గమ కాండంలో మనం చూస్తాం ఆ సమయంలో దేవుడు మోషను లేపాడు మోషను నేర్పి వాడిని విమోచించడానికి పన్నెండవ అధ్యాయంలో మరణదూత ఆ రాత్రి మరి ఐగుత్ దేశమంతా మరణదూత మరణదూత ఐగుప్తు దేశం అంతా సంచారం చేస్తుంది కానీ దేవుడు మోషతో చెప్పాడు ఇస్రాయేలీలు మాత్రం ఆ యొక్క మరణదోతుల నుండి తప్పించబడడానికి ప్రతి వారు కూడా ఒక్కొక్క కుటుంబానికి ఒక్కొక్క గొర్రె పిల్లని తీసుకురావాలి అని దేవుడు మోషే ద్వారా ఇస్రాయేలీలకు ఆజ్ఞాపించినట్లుగా నిర్గమ కాండం పన్నెండవ అధ్యాయం మొదటి వచ్చిన మనం చూస్తాం అక్క అక్కడ మొదటి నెలలో పదవ తేదీన గొర్రె పిల్లను వారు తీసుకుని వచ్చి ఆరు గొర్రె పిల్లను పదిహ పదిహేనవ తే దినం వరకు కూడా వారి దగ్గర ఉంచుకోవాలని కూడా వ్రాయబడింది కనుక ఆ గొర్రె పిల్ల వధించబడినప్పుడు ఆ గొర్రె పిల్ల రక్తాన్ని వారు దా ఇంటి ద్వార బంధకాలకు పూసుకున్నప్పుడు ఆ రాత్రి మరణదూత సంచారం చేసే సమయంలో ఏ గృహముకైతే రక్తం కనబడుతుందో ఆ గృహాన్ని మరణదూట దాటి వెళ్ళిపోయినట్లుగా మనం ఈ భాగంలో నిర్గమ కాండం పన్నెండవ అధ్యాయంలో మనం చూస్తాం అయితే వాటి ఆ యొక్క గొర్రె పిల్ల రక్తాన్ని బట్టి ఇస్రాయేలీలు మరణదూత నుండి వారు తప్పింపబడినట్లుగా విమోచింపబడినట్లుగా మనం దేవుని వాక్యంలో మనం చూస్తాం అలా అలాగున ఇస్రాయేలీలు ఆ రాత్రి ఆ బానిసత్వము నుండి ఆ యొక్క మరణము నుండి విమోచించబడి వారు 
ఐగుప్త దేశం నుండి బయటకు వచ్చినట్లుగా మనం దేవుని వాక్యంలో చరిత్రలో ఇస్రాయల్ చరిత్రలో మనం తెలుసుకుంటూ ఉన్నాం కనుక ఇది వాస్తవంగా రాబో దినాలలో జరిగే గొర్రె పిల్లగా యేసు ప్రభు వారు పస్కా గొర్రె పిల్లగా ఆయన భూలోకానికి వచ్చినట్లుగా కొరిందీలకు రాసిన పత్రికలో పరిశుద్ధుడైన పౌలు తేటగా ఆ విషయాన్ని ఆయన వ్రాశాడు కనుక ఈ పన్నెండో అధ్యాయంలో ఉన్న గొర్రె వధింపబడిన గొర్రె పిల్ల యేసు ప్రభు వారిని సూచిస్తుంది కనుక ఆది కాలం నుండి మనం గొర్రె పిల్లల గురించి చాలా విషయాలు మనం తెలుసుకున్నాం ఏవి అన్నీ కూడా రాబోవు దేవుని గొర్రె పిల్లను గురించి సూచిస్తూ ఉన్నట్లుగా మనం దేవుని వాక్యంలో గమనించవలసిన వారు మా ఉన్నాం అందుకనే వ్యవహ బాప్తీసం ఇచ్చే వ్యవహారం యేసు ప్రభువారు ఆయన యోర్ధాన్ దగ్గరికి వస్తూ ఉండగా ఆ బాప్తీసం ఇచ్చే వ్యవహారం యేసు ప్రభువారిని అక్కడున్న జనాంగానికి ఆయన పరిచయం చేశారు ఇదిగో లోక పాపములను మోసుకొని పోవు దేవుని గొర్రె పిల్ల కనుక యేసు ప్రభువారు పాత నిబంధనలో ఉన్న గొర్రె పిల్లలకు సాదృశ్యంగా ఆయన భూలోకంలోనికి వచ్చి మనందరి నిమిత్తమై ఆయన సెలవులో తన పవిత్రమైన రక్తాన్ని మనందరి కొరకు కూడా కార్చాడు మన కొరకు ప్రాయచిత్వం చేశాడు కనుక గొర్రె పిల్ల రక్తం చాలా ప్రాముఖ్యమైంది ఈ దినాలలో యేసు ప్రభు వారి సెలవులో ఆయన కార్చిన ఆయన చేసిన త్యాగాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాం అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా యేసు ప్రభు వారు ఆ సెలవులో తన పవిత్రమైన రక్తాన్ని ఆయన లోకం కొరకు ఆయన కార్చాడు బాప్తీసం ఇచ్చి వ్యవహాన్ని చెప్పినట్లుగా ఇదిగో లోక పాపములను మోసుకొని పోవు దేవుని గొర్రె పిల్ల కనుక యేసు ప్రభు వారు ఆయన యూదా జాతిలో జన్మించాడు ఆయ అయినప్పటికీ యూదా జాతి కొరకు మాత్రమే రాలేదు అందుకనే బాప్తీసం ఇచ్చే వ్యవహాన్ యేసు ప్రభు వారు భూలోకానికి ఎందుకు వచ్చాడో చెబుతూ లోక పాపములను మోసుకొని పోవు దేవుని గొర్రె పిల్లగా యేసు ప్రభు వారు లోకానికి వచ్చినట్లుగా బాప్తీసం ఇచ్చే వ్యవహాన్ ఆయన విషయ ఆ విషయాన్ని తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు కనుక ప్రియమైన వాళ్ళారా ఈ దినాల్లో శ్రమ దినాల్లో యేసు ప్రభు యొక్క సెలువును మనం అందరం కూడా ధ్యానం చేస్తున్న ఈ సందర్భంలో యేసు ప్రభు వారు దేవుని గొర్రె పిల్లగా వచ్చి లోకంలో ఉన్న వారందరి పాపాల కొరకు ఆయన తన పవిత్రమైన రక్తాన్ని కార్చి మన పాపాలకు ఆయన ప్రాయచిత్వం చేశాడు కనుక ఈ ఉదయ ఈ సమయంలో ఆ రక్తం మన జీవితాల్లో ఏ విధంగా ఉప ఏ విధమైన కార్యాన్ని జరిగిస్తుంది ఆ రక్తం వలన మనం అందరం కూడా ఎలాంటి భాగ్యాన్ని మనం పొందుతున్నాం ఎలాంటి ఆధిక్యత ఆ రక్తం ద్వారా మనం పొందుతున్నామో ఆ విషయాలను గురించి లేఖన భాగాల్లో చదువుకుందాం కనుక మొట్టమొదటిగా యేసు ప్రభు వారి యొక్క రక్తం మన పాపాలకు ప్రాయచిత్తార్థంగా జరిగింది ప్రాయచిత్తార్థంగా జరిగింది అంటే మన పాపాలకు రావాల్సినటువంటి శిక్ష యేసు ప్రభు వారు ఆ సెలవులో ఆయన ఆయన ఆ శిక్షను అనుభవించి మనకు శిక్ష లేకుండా చేశాడు అది ప్రాయచిత్తం చేయడం రెండవది యేసు ప్రభు వారి యొక్క రక్తం మనలను పవిత్రునిగా చేయనని దేవుని వాక్యంలో రాయబడింది మొదటి వ్యవహాన పత్రిక మొదటి అధ్యాయం ఏడవ వచనంలో యేసు రక్తం మనలను ప్రతి పాపము నుండి పవిత్రునిగా చేయును యేసు రక్తం మనలను ప్రతి పాపము నుండి పవిత్రునిగా చేయను పాపాలకు ప్రాయచిత్రమే కాకుండా ఆయన మనను పాపాల నుండి కడుగుతాడు పవిత్రపరుస్తాడు ఆయన రక్తం ద్వారా మనం కడగబడతాం అందుకనే యోహాను తన పత్రికలో మొదటి పత్రికలో మొదటి అధ్యాయంలో ఏడవ వచ్చినంలో ఏసు రక్తం ప్రతి పాపము నుండి మనలను కడుగును అని ఆయన కనుక యేసు ప్రభు యొక్క రక్తం కడగలేని పాపం అంటూ ఏదీ కూడా లేదు అందుకని ప్రతి పాపాన్ని కడుగుతుంది రెండవది ఆ యొక్క రక్తం ఏ విధంగా కడుగుతుంది తొమ్మిదవ వచ్చినలో ఆ మాట చెప్పండి ఏ విధంగా యేసు ప్రభు యొక్క రక్తం మనను శుద్ధి చేస్తుందో పవిత్రపరుస్తుందో మా అదే అదే అధ్యాయంలో అంటే వ్యవహాను రాసిన మొదటి పత్రిక మొదటి అధ్యాయం తొమ్మిదవ వచ్చినంలో 
వ్రాయబడిన మాట మన పాపములను మనం ఒప్పుకునే ఎడల ఆయన నమ్మదగిన వాడు నీతిమంతుడు గనుక మన పాపములను క్షమించి సమస్త దుర్నీతి నుండి మనలను పవిత్రునిగా చేయను అని రాయబడి మన పాపములు మనం ఒప్పుకునే ఎడల ఆయన నమ్మదగిన వాడు నీతిమంతుడు గనుక మన పాపములను క్షమించి సమస్త సమస్త దుర్మ పాపములను క్షమించి ఆయన కడిగి పవిత్రపరుస్తాడని దేవుని వాక్యంలో స్పష్టంగా వ్రాయబడి కనుక ఏసు రక్తం మనలను ప్రతి పాపము నుండి కూడా కొడు కానీ మనం పశ్చాత్తాపడాలి మన పాప విషయంలో ప్రభు దగ్గర పశ్చాత్తాపడితే మన పాపను మనం ఒప్పుకొని ఏడల ఆయన నమ్మదగిన వాడు నీతిమంతుడు కనుక మన పాపములను క్షమించి సమస్త దుర్నీతి నుండి ఆయన మనల్ని పవిత్రునిగా చేస్తాడు కనుక పాపాలు ఒప్పుకోవాలి ప్రభు ఆయన కాచిన రక్తం ద్వారా మనం ఒప్పుకున్న వెంటనే ఆయన కడిగి వేస్తాడు పవిత్రపరుస్తాడు రక్షణ అనుగ్రహిస్తాడు లోకాసు వార్త పంతొమ్మిదో అధ్యాయంలో జక్కయ్యని గురించి రాయబడింది జక్కయ్య సొంకపు గుత్తదారుడు అని రాయబడి అధికారి అని రాయబడి అంటే ఆయన ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఆఫీసర్ కానీ ఆయన యేసు ప్రభు వారి ఇంటికి రాగానే తన పాపమంతటిని ఆయన దగ్గర ఒప్పుకున్నాడు అయ్యా అక్రమంగా నేను దీని అంతటిని సంపాదించాను నేను అమ్మి బేదలకిస్తాను ఎవరి దగ్గర అయితే నేను అన్ని అన్యాయంగా తీసుకున్నానో తిరిగి వారికి నాలుగంతలు ఇస్తానని పాపాన్ని ఒప్పుకున్నాడు ఎప్పుడైతే యేసు ప్రభు దగ్గర తన అక్రమమైన జీవితాన్ని ఒప్పుకున్నాడో యేసు ప్రభు వారు ఒక చక్కని మాట ఆయనతో చెప్పినట్లుగా మనం చూస్తాం ఈ నేడు నీ ఇంటికి రక్షణ వచ్చి ఉన్నది అన్నాడు రక్షణ వచ్చి ఉన్నది నీ ఇంటికి అంటే పాపాలు నీ పాపాలు క్షమించబడ్డాయి నీ నా రక్తంలో నువ్వు కడిగాను పవిత్రపరిచాను నీ ఇప్పుడు పవిత్రుడివి అన్న భావన ఆయనకు ఆ యొక్క రక్షణ ఇవ్వడంలో జరిగి అందుక ఈ రక్షణ పొందాడు కనుక యేసు ప్రభు వారు ఎదుటి పాపాలు ఒప్పుకోకుండా మనం పాపక్షమాపణ అనుభవంలోనికి రాలే అందుకనే మన పాపములు మనం ఒప్పుకునే ఏళ్ళ ఆయన నమ్మదగిన వాడు నీతిమంతుడు గనుక మన పాపములను క్షమించి సమస్త దుర్నీతి నుండి ఆయన మనలను పవిత్రునిగా చేయను అని రాయి కనుక మొదటిది రెండవది యేసు రక్తం మనను పవిత్రునిగా చేస్తుంది మూడవది యేసు రక్తం మనకు విమోచన కలిగించింది దేవుని వాక్యంలో పేతుడు రాసిన మొదటి పత్రిక మొదటి అధ్యాయం పేతుడు రాసిన మొదటి పత్రిక మొదటి అధ్యాయంలో పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది వచ్చినాల్లో పేతుడు ఒక విషయాన్ని చెబుతున్నాడు మనం క్షయమయ్యే బంగారం వెంటి వస్తువుల ద్వారా వెండి వస్తువుల ద్వారా విమోచించబడలేదు కానీ అమూల్యమును ప్రశస్తమునైన గొర్రె పిల్ల రక్తము ద్వారా విమోచించబడ్డామని చెబుతున్నారు మనం క్షయమయ్యే వస్తువులైన బంగారం ద్వారా కానీ వెండి ద్వారా కానీ విమోచించబడలేదు కానీ ప్రశస్తమును అమూల్యమైన గొర్రె పిల్ల రక్తము ద్వారా మనం విమోచించబడ్డాం కనుక విమోచన మన పాపాలకు నుండి సంపూర్ణంగా విమోచన యేసు ప్రభు యొక్క రక్తం ద్వారా కలుగుతుంది కనుక మొదటిది మన యేసు ప్రభు యొక్క రక్తం మన పాపాలకు ప్రాయశ్చిత్తంగా ఇవ్వబడింది రెండవది యేసు ప్రభు యొక్క రక్తము ద్వారా మన పాపాలు కడిగి వేయబడతాయి మూడవది మన మనం విమోచించబడతాం పాపముల నుండి విమోచించబడతాం అందుకనే పేతుడు ఆ మాట రాశాడు మనం క్షేమయ్యే వెం బంగారం వెండి వస్తువుల ద్వారా విమోచించబడలేదు కానీ ప్రశస్తమును అమూల్యమైన గొర్రె పిల్ల రక్తము ద్వారా మనం విమోచించబడ్డాము అని ఆయన చెబుతున్నాడు కనుక ప్రేమైన వాళ్ళారా యేసు ప్రభు యొక్క రక్తం నీకు విమోచన కలిగించింది పాప బాయిన సత్వంని విమోచన కలిగించింది సాతాను అధికారము నుండి నేను విమోచన కలిగించింది పాప యొక్క అధికారము నుండి నీకు విమోచన కలిగించింది ఆ విమోచనలో ఇన్ని విషయాలు దాగి ఉన్నాయి అందుకనే మనం అందరం కూడా అందుకనే రోమా పత్రిక ఎనిమిదవ అధ్యాయం మొదటి వచ్చిన వాళ్ళలో ఏ క్రీస్తునందున్న వానికి ఏ శిక్షా విధియు లేదు అని వ్రాయబడి 
కనుక యేసు ప్రభువులోనికి మనం వచ్చినప్పుడు ఆయన మనను తన రక్తం ద్వారా విమోచించాడు అందుకనే ఏ శిక్షా విధి కూడా ఆయన అందున్న వారికి ఏ శిక్షా విధి కూడా లేదు ఆఖరిగా దేవుని వాక్యంలో యేసు ప్రభు రక్తం ద్వారా మనం కొనబడ్డాము అని పరిశుద్ధుడైన పౌలు కోరిందీలకు రాసిన మొదటి పత్రిక ఆరవ అధ్యాయంలో పంతొమ్మిది పది వచనాల్లో ఆయన రాశాడు కొరిందీలకు రాసిన పత్రి మొదటి పత్రిక ఆరవ అధ్యాయం ఆరవ అధ్యాయం పంతొమ్మిది ఇరవై వచనాలు చదువుకున్నాం మీ దేహము దేవుని వలన మీకు అనుగ్రహింపబడి మీలో నున్న పరిశుద్ధాత్మక ఆలయమైనదని మీరు ఎరుగరా మీరు మీ సొత్తు కాదు విలువ బట్టి కొనబడిన వారు గనుక మీ దేహముతో దేవుని మహిమపరుచుడి అన్న విలువ బట్టి కొనబడిన వారం మనం అందరం కూడా విలువ బట్టి కొను ఏ ఏ విలువ బంగారం కాదు వెండి కాదు కొన్ని కోట్లు కాదు యేసు ప్రభు రక్తం ద్వారా మనం కొనబడ్డాం ఆయన మనల్ని కొన్నాడు ఆయన మనల్ని కొన్నాడు ఆయన మనల్ని సృష్టించాడు మన పాపంలోనికి వెళితే ఆ పాపం నుండి విమోచించబడి విమోచించి ఆయన తన రక్తం ద్వారా ఆయన మనందరినీ కొన్నాడు అందుకనే పరిశుద్ధుడైన పౌలు ఈ వాక్య భాగంలో మీరు మీ సొత్తు కాదు విలువ బట్టి కొనబడిన వారు గనుక మీ దేహములతో దేవుని మహిమపరుచుడి కనుక ఆఖరిగా మనం కొనబడ్డాం యేసు ప్రభు రక్తం ద్వారా కనబడ్డాం కొన కొనబడ్డాం అందుకనే మన శరీరంతో దేవుని మహిమపరచాలి మనం శరీరం కూడా విమోచించబడుతుంది మనం అందరం కూడా ఒక తలంపుతో ఉంటాం యేసు ప్రభు వారిని నమ్ముకున్నట్లయితే మన పాపాలు క్షమించబడ్డాయి ఆత్మీయంగా రక్షించబడ్డాం ఆత్మీయంగా మనం అందరం కూడా విడుదల పొందాము అన్న భావన మన హృదయాల్లో కలుగుతుంది కానీ మనం అందరం కూడా శారీరకంగా మనం విమోచించబడబోతున్నాం దేవుని వాక్యంలో రోమిలకు రాసిన పత్రిక ఎనిమిదవ అధ్యాయంలో ఆ విషయాన్ని గురించి మనం చదువుకుందాం రోమిలకు రాసిన పత్రిక ఎనిమిదవ అధ్యాయంలో ఎనిమిదవ అధ్యాయంలో పంతొమ్మిదవ వచ్చిన నుండి చదువుకుందాం రోమా పత్రిక ఎనిమిదవ అధ్యాయం పంతొమ్మిదవ వచ్చిన దేవుని కుమారుల ప్రత్యక్షత కొరకు సృష్టి మిగుల ఆశతో తేరి చూచుచూ కనిపెట్టుచున్నది ఎలయనగా సృష్టి క్షయాధీన దాస్యములో నుండి విడిపింపబడి దేవుని పిల్లలు పొందబోవు మహిమ గల స్వాతంత్రము పొందుదునను నిరీక్షణ గలదై స్వేచ్ఛగా కాక దానిని లోపరిచిన వాని మూలముగా మాయకు లోపరచు లోపరచబడి సృష్టి యావత్తు ఇదివరకు ఏకగ్రీవ ఏకగ్రీవముగా మూలుగుచు ప్రసవేద పరుచున్నదని ఎరుదు అయితే అంతేకాదు ఆత్మ యొక్క ప్రథమ ఫలములు నొందిన మనము కూడా శ్రీకృత శ్రీకృత ప్రత్వత్వం కొరకు అనగా మన దేహము యొక్క విమోచన కొరకు మనం కనిపెట్టుచు మనలో మనం మూలుగుచున్నాము మన దేహం యొక్క విమోచన కొరకు మనం కనిపెడుతున్నాం ఆత్మలో మనం ప్రా పశ్చాత్తాపడినప్పుడు ఆత్మలో మనకు విమోచన కలిగింది మన దేహం కూడా విమోచించబడుతుంది ఎప్పుడు అంటే యేసు ప్రభు వారు మధ్య ఆకాశంలోనికి వచ్చినప్పుడు దశలోనికి రాసిన పత్రికలో మొదటి దశలోనికి పత్రిక నాలుగో అధ్యాయం పో ప నాలుగో అధ్యాయం పదమూడవ వచ్చి నుండి మనం చదువుకున్నట్లయితే ఆ వచ్చినాల్లో పరిశుద్ధులైన పౌలు ఆ విషయాన్ని స్పష్టంగా ఆయన వ్రాసాడు ఆయన పదమూడవ వచ్చి నుండి చదువుకున్నాం మొదటి దశలోని పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయం పదమూడవ వచ్చిన సహోదరులారా నిరీక్షణ లేని ఇతరుల వలె మీరు దుఃఖపడకుండ నిమిత్తం నిద్రించుచున్న వారిని గూర్చి మీకు తెలియకుండా మాకు ఇష్టం లేదు ఏసు మృతి పొంది తిరిగి లేచినని మనము నమ్మిన ఎడలా అదే ప్రకారముగా ఏసునందు నిద్రించిన వారిని దేవుడు ఆయనతో కూడా వెంట పెట్టుకొని వచ్చు మేము ప్రభు మాటను బట్టి మీతో చెప్పినదేమనగా ప్రభు ఆగమన పర్యంతం సజీవులమై నిలిచి ఉండు మనము నిద్రించిన వారి కంటే ముందుగా ఆయన సన్నిధి చేరము ఆర్భాటముతోనూ ప్రధాన ప్రధాన దూత శబ్దముతోనూ 
దేవుని బోరతోనూ పరలోకము నుండి ప్రభు దిగివచ్చును క్రీస్తు నందుని మృతులైన వారు మొదట లేతురు ఆమెదట సజీవులమై నిలిచిండు మనము వారితో కూడా ఏకముగా ప్రభువుని ఎదుర్కొనుటకు ఆకాశ మండలమునకు మేఘముల మీద కొనిపోబడుదుము కనుక యేసు ప్రభు వారు మజాకాశలకు వచ్చినప్పుడు రెండు సంఘటనలు జరుగుతాయి ఒకటి విశ్వాసమంచి మృతి చెందిన వారు సమాధిలో ఉన్నవారు లేస్తారు మొదట ఆ తరువాత యేసు ప్రభు వారు మధ్య ఆకాశాన్ని మధ్య ఆకాశంలోనికి వచ్చినప్పుడు సజీవులైన విశ్వాసులు శరీరాలు మార్పు చెంది మధ్య ఆకాశంలో ఆయన కలుసుకొని ఉన్నారు అన్న సత్యాన్ని పరిశుద్ధుడైన పౌలు ఈ వాక్య భాగంలో ఆయన రాశాడు మరి ఒక చోట కూడా ఆ విషయాన్ని పరిశుద్ధుడైన పౌలు రాశాడు కొరిందులకు రాసిన మొదటి పత్రిక పదిహేనవ అధ్యాయంలో పునరుద్ధానాన్ని గురించి ఆయన చెబుతూ ఆయన ఒక చక్కని మాటను ఆయన చెబుతూ ఉన్నాడు యాభై వచ్చిన నుండి చదువుకున్నాం మొదటి కొరింది పత్రిక పదిహేనవ అధ్యాయం యాభై వచ్చిన సహోదరులరా నేను చెప్పినదేమనగా రక్త మాంసములు దేవుని రాజ్యమును స్వతంచు స్వతంత్రించుకున్న నేరం క్షయతను అక్షయతను స్వతంత్రించుకున్నది ఇదిగో మీకు ఒక మర్మం తెలుపుతున్నాను మనమందరము నిద్రించము కానీ నిమిషంలో ఒక రెప్పపాటున కడబోరం రోగగానే మనమందరము మార్పు పొందుదుము బోరం రోగును అప్పుడు మృతులు అక్షయులుగా లేపబడుదురు మనము మార్పు పొందుదుము క్షయమైన ఈ శరీరము అక్షయతను ధరించుకొని అక్షయను ధరించుకొనవలసి ఉన్నది కనుక యేసు ప్రభు వారు ఆ మధ్యాకాశంలోకి వచ్చినప్పుడు ఆ బోర ధ్వని విన వినబడినప్పుడు మన క్షయమయ్యే శరీరము అక్షయతం ద అక్షయతను క్ష క్షమి క్షీణము కానిటువంటి శరీరాన్ని మనం ధరించిన ఉన్నాం మరి ఒక చోట పరిశుద్ధుడైన పౌలు మన దేహాన్ని గురించి మరి ఒక మాట చెప్పాడు పిలిపిలుకు రాసిన పత్రిక పిలిపిలుకు రాసిన పత్రిక పిలిపిలుకు రాసిన ఆ పత్రికలో పరిశుద్ధుడైన పౌలు మన దేహాన్ని గురించి మరి ఒక చక్కని మాట ఆయన చెప్పినట్లుగా మనం చూస్తాం పిలిపిలుకు రాసిన పత్రిక మూడవ అధ్యాయం ఇరవై ఒకటవ వచ్చును పిలిపిలుకు రాసిన పత్రిక మూడవ అధ్యాయం ఇరవై ఒకటవ వచ్చును సమస్తమును తనకు లోబరుచుకున్న జాలని శక్తిని బట్టి ఆయన మన దేన శరీరమును తన మహిమ గల శరీరమునకు సమరూపము గల దానిగా మార్చును అంటే ఆయన మహిమ కలిగిన శరీరానికి సమరూపమైన దానిగా మన శరీరం మార్చబడబోతుంది అందుకే పరిశుద్ధులైన పౌలు కొరిందీలకు రాసిన మొదటి పత్రిక ఆరవ అధ్యాయం పంతొమ్మిది ఇరవై వచ్చిన మీరు విలువ పెట్టి కొనబడిన వారు గనుక మీ దేహములతో దేవునిని మహిమపరుచుడి అన్నారు కనుక నాలుగవదిగా మన వ్యక్తిగత జీవితాల్లో యేసు ప్రభు రక్తం ద్వారా మనం కను కొనబడ్డాం ఆయన రక్తం ద్వారా ఆయన మనల్ని కొన్నాడు కనుక ఈ దేహంతో దేవుని మాయపరచాలి ఎందుకంటే ఈ దేహము ఒక దినాన మరి మార్పు చెంది అక్షయతను ధరించి మహిమా శరీరముగా మార్చబడిపోతుంది కనుక ఆ నిరీక్షణ మనకు యేసు ప్రభు ద్వారా ప్ర మనకు అనుగ్రహించబడింది కనుక ఈ ఉదయ ఈ సమయంలో మనమందరం కూడా గొర్రె పిల్ల రక్తం ఆ సిలువలో మనందరి నిమిత్తమై చెంది చెందించబడింది మొదటిగా గొర్రె పిల్ల రక్తం మన ప్రా పాపాలకు ప్రాయచిత్తార్థంగా చెందించబడింది రెండవదిగా ఆ రక్తం ద్వారా మన పాపాలు పవిత్రపరచబడతాయి యేసు రక్తం మనలను ప్రతి పాపము నుండి పవిత్రునిగా చేయను మూడవది ఆ రక్తం ద్వారా మనం విమోచించబడ్డాం ఆ రక్తం ద్వారా విమోచించబడ్డాం వెండి బంగారములు వంటి క్షేమకు వస్తువుల ద్వారా మనం విమోచించబడలేదు కానీ ప్రశస్తమును అమూల్యమైన రక్తము ద్వారా మనం విమోచించబడ్డాం నాలుగవదిగా ఆఖరిగా మనం ఆ రక్తం ద్వారానే కొనబడ్డాం మనం కొనబడిన వారం అయినాం ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు యొక్క రక్తము ద్వారా దేవుడు మనను కొన్నాడు మన దేహములతో దేవుని మహింపరచాలి మన దేహం ఒక దినాన మరి విమోచించబడబోతుంది 
మహిమ శరీరాన్ని ధరించిన అయ్యింది అది యేసు ప్రభు రక్తం ద్వారా మనందరికి కూడా ఆ భాగ్యం ఆ నిరీక్షణ అనుగ్రహించబడింది అందుకు దేవునికి వందనాలు కనుక ఈ సమయంలో యేసు ప్రభు యొక్క రక్తం చాలా ప్రాధాన్యత వహించింది ఈ దినాల్లో యేసు ప్రభు శిలువు మీద కార్చిన రక్తాన్ని గురించి ధ్యానం చేసుకుంటూ ఉండగా మనం అందరం కూడా ఆ రక్తం మన యొక్క జీవితాల్లో ఎలాంటి ఆధిక్యతలు అనుగ్రహిస్తుందో వాటిని గురించి మనం తెలుసుకున్నాం ఆ ఆధిక్యతలు మనం అందరం కూడా పొంది ప్రభు కొరకు సాక్షులుగా జీవించగలిగినట్లు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనందరికీ సహాయం చేయను గాక ఆమెన్ కృప ప్రార్థన చేసుకుందాం కృప కలిగిన దేవా ప్రేమ కలిగిన మా తండ్రి మమ్మలను ప్రేమించి నీ ఏకైక కుమారుని మా ప్రభువ మా కొరకు గొర్రె పిల్లగా పంపి ఆ సిలువులో మా తండ్రి మా కొరకు పవిత్రమైన రక్తాన్ని చిందింపచేసినందుక స్తోత్ర ఆ రక్తం ద్వారా మాకు పాప ప్రాయచిత్తం చేసావు ప్రభు ఆ రక్తము ద్వారా మమ్మలను కడిగి పవిత్రపరుస్తున్నావు నా నాయన ఆ రక్తము ద్వారా మమ్మలను విమోచించినందుకు స్తోత్ర ఆ రక్తము ద్వారానే మమ్మల్ని కొన్నందుకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం ఈ సమయంలో దేవుని వాక్యాన్ని విన్న వారందరి కొరకు ప్రార్థిస్తున్నాను మా తండ్రి ఈ రక్తాన్ని గూర్చి తెలియనటువంటి వారు ఈ సమయంలో విని ఉండగా ఆ రక్తాన్ని వారి జీవితాల్లోనికి అన్వయించుకున్నట్లు ఆపాదించుకున్నట్లు నీ పరిశుద్ధాత్మ కార్యాన్ని జరిగించమని ప్రార్థిస్తున్నాం దేవా నీవు లోకంలో ఉన్న వారందరి పాపాలు కొరకు ఆ సిలువులో నీ పవిత్రమైన రక్తాన్ని కార్చావు అదే బాప్తిష్మి చౌహాన్ లోక పాపములను మోసు కొనిపోవు దేవుని గొర్రె పిల్లగా నేను లోకానికి పరిచయం చేశాను దేవా మా ప్రభు నీవు లోకంలో ఉన్న వారందరి పాపాలు కొరకు ఆ సిలువులో నీ పవిత్రమైన రక్తాన్ని కార్చావు అన్న సత్యాన్ని మా ప్రభు నమ్మగలిగినట్లు అంగీకరించగలిగినట్లు నీ పరిశుద్ధాత్మ కార్యాన్ని జరిగించండి మా ప్రభు నాయన ఇక్కడ చేరిన వారందరిని దీవించండి ఆశీర్వదించండి ఆ రక్తాన్ని దినదినం కూడా మా ప్రభు మా తను మా జీవితాలకు మా నాయన ఆపాదించుకుంటూ పవిత్రపరుచు మా ప్రభు నీ కొరకు జీవించగలిగినట్లు నీ కృప మా అందరికీ దయచేయమని నీకును పరిశుద్ధాత్మకును మమ్మల్ని అప్పగించుకుంటూ మా ప్రభును మీ ప్రియ కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ నామములో ఈ ప్రార్థన వేడుకొనుచున్నాను తండ్రి ఆమె ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు కృప తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ పరిశుద్ధాత్మ దేవుని నిత్య సహవాసము సన్నిధి మీ అందరికీ సదాకాలముతోడై నడిపించను గాక ఆమెన్ ఆమెన్ ఆమెన్